இந்தியன் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பில் கேட்ஸ் வந்து ஒரு காட் ஃபாதராக மாதிரி தான் பார்த்துட்டு வராங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு உலகமே எதிர்பாராத நேரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய உலகளாவிய தொற்று நோய் வரும்னு சொல்கிறார் ஒரு தொற்று நோய் எப்படி கணிக்க முடியும் இப்போ இன்றைக்கி யார் யாரெல்லாம் இந்த இப்போ இந்த கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் சொல்கிற பேண்டமிக்கை வந்துட்டு டபிள்யூஹெச்ஓவில் ஒரு செயல்திட்டம் உருவாக்குறாங்களோ அதே குழு தான் அன்றைக்கி அக்டோபர் மாதம் ஒரு முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்காங்க இப்போது ஊடகங்களில் போடப்படுற அந்த ஸ்கோர் போர்டு சொல்கிறாங்க அழுத்தம் <laughs> 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 எதுக்கு இந்த நோய் கிருமிக்கு இத்தனை ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஏன் மக்களை பதட்டப்படுத்துகிறாங்க நார்மலாகவே நம்ம அனுமதி அணுகிரிக்கலாமே அது அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மை இப்போ ஒரு வேக்சின் அஜெண்டா இருக்குது பில்கேட் அவர் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓட சேர்ந்து நடத்துகிற இந்த வேக்சின் அஜெண்டா அவர் அவர் எத்தனை வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காருங்கிறது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஒரு வேக்சின் அஜெண்டா அவர் வந்து நியூஸ் அதுக்கப்புறம் நியூஸ் சேனல்ஸு அதுக்கப்புறம் செய்திகளை செலக்டிவாக மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணுற யூடியூபு அதுக்கப்புறம் செய்திகள் நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிட்டீங்க கொஞ்சம் நோண்டி போ போ ஒரு பதிவு போடுறீங்க அப்படின்னா அதை நீக்கிற முகநூல் இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி கோஆர்டினேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு சந்தேகம் ஆமாம் ஏன்னா இப்போது நம்மளுடைய மார்க் சுகர்பக்கு இப்போ இந்த நம்மளுடைய வேக்சின் அலின்னு சொல்லி பில்கேட்ஸ் ஒன்று உருவாக்கியிருக்கிறாரு அதில் இவரும் ஒரு நிதி ஒதுக்கியிருக்காரு ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வேக்சினேஷனுக்கு எதிராக பேசுகிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பக்கத்தை நான் முடக்குவேன் அவங்க வந்து இதுக்கு அனுமதி கிடையாது மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு தகவல் வந்து சரியானதா இல்லையான்றது வந்து மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு இது வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏன்னா அவர் வந்து அவரும் அது மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இந்த வேக்சினேஷனில் அதுக்கு எதிராக பேசுகிறவங்களை வந்து முடக்குவேன்னு சொல்கிறாரு அலோபதி மருத்துவர்களே அதுக்கு எதிராக பேசுகிறாங்க விஞ்ஞானிகள் அதுக்கு எதிராக பேசுகிறாங்க இப்போது நம்ம சரி இப்போ சித்த மருத்துவர்களை வந்து இவங்க மருத்துவர்களாகவே இவங்க பார்க்கல சரி நம்ம அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோம் அவங்க பேசுகிறத நீங்கள் ஏற்றுக்கல அலோபதி மருத்துவர்கள் புகழ்பெற்ற மைக்ரோபயாலஜிஸ் பேசுகிறாங்களே இது வந்து ஒரு பருவகால காய்ச்சல் தான் தடுப்பூசின்ற ஒரு அஜெண்டாக்காக தான் இதை மக்கள் மத்தியில் பயங்கரமாக பூதாகரமாக காட்டுறாங்க கட்டப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்களே இப்போ சொல்லுங்க இப்போ அது அந்த வகையில் பார்த்தா நிறைய பெரிய பர்சனாலிட்டிஸ் ஆமாம் நிறைய ஆளுமைகள் பேசியிருக்கிறாங்க இப்போ யார் பேசி நான் சொல்கிறேன் அதான் நம்மளுடைய இப்போ புகழ்பெற்ற நம்ம ஒரு விஞ்ஞானி இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கிறாரு சிவா ஐயாதுரை ஃபவுண்டர் ஆஃப் இமெயில் இமெயில் அவர் சாதாரண மனிதர் கிடையாது நம்ம நம்ம பிரதமரே அவர் கூப்பிட்டு அவருக்கு தனியாக சந்தித்து அவருக்கு வாழ்த்துலாம் தெரிவிச்சிருக்காரு ஸோ அவருடைய ஆற்றல் என்னன்றது வந்து நம்ம பிரதமரே அங்கீகரிச்சிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு பயாலஜிஸ்டும் கூட மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் ஓகேங்களா அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப பல மாதங்களாக சொல்லிட்டு இருக்காரு இது வந்து தடுப்பூசியை நோக்கி ஒரு பண்ணப்படுற ஒரு அரசியல் இது வந்து ஒரு இயற்கையாக இதை அணுகியிருக்கலாம் இது பருவகால காய்ச்சல் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த வேக்சினேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க வேக்சினேஷனில் இதே இவங்க சொல்கிற வைரஸை தான் உடம்புல செலுத்தி உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதுக்கு எதிராக வேலை செய்ய போகுது அதை நம்ம இயற்கையாகவே அணுகலாமே அந்த வைரஸை வரும்போது இத்தனை வருஷமாக அப்படி தானே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எந்த ஒரு பருவகால காய்ச்சல் வந்தாலும் கூட உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவங்களும் நோய்வாய்ப்பட்டவங்களும் முதியவர்களும் கஷ்டப்பட போகிறது இயற்கை நடக்கிறது தானே இந்த வருடம் மட்டும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம இந்த குவாரண்டைன் இந்த புது கைட்லைன்ஸ்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அதுதான் நமக்கு எழுத கேள்வி இப்போ இவர் இவர் ஒருத்தர் சிவா ஐயாதுரை பேசியிருக்கிறாரு ஜூடி மிக்கோவிட் சொல்லிட்டு புகழ்பெற்ற மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் அவங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் ரிசர்ச்சராக இருந்திருக்காங்க பிஹெச்டி அவங்க அவங்க வந்து அந்த நம்மளோட என்ஐடி தலைவருக்கு எதிராகவே நிறைய உண்மைகளை வெளிக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால தான் அவங்கள விசில் ப்ளோர்னு சொல்கிறாங்க அவங்கள வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமாக தடை பண்ணி அவங்க வெளியில் பேசவே கூடாதுன்ற மாதிரிலாம் பயங்கரமான அழுத்தம் கொடுத்து இன்றைக்கி தான் வந்து அவங்க தகவல்களை சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு பல வியாதிகள் பரவுறதுக்கான காரணமே தடுப்பூசின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தடுப்பூசி மூலமாக தான் நிறைய பேருக்கு பரவுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்களும் இந்த கோவிட் நைன்டீனை வந்து ஒரு சாதா பருவகால காய்ச்சலாக தான் அணுகிறாங்க இல்லை அது இன்னொன்று அவங்க அவங்களுடைய பார்வையில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை இயற்கையாக பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற வைரஸ்ன்றது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஒரு ஒரு வைரஸ் வந்து இயற்கையாக பரிணாம வளர்ச்சி பண்ணணும்னா எட்நூறு ஆண்டுகள் கூட ஆகும் இது கொரோனா வைரஸ் நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப நாளாகவே இருக்
டொலரஸ் காயில் சொல்லிட்டு புகழ்பெற்ற மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கள இதே கருத்தை தான் முன் வைக்கிறாங்க இதை மேற்கோள் காட்டி தான் நம்ம டொலரஸ் காயிலும் பேசுறாங்க ஜூடி மிக்கோவிட்ஸும் பேசுறாங்க நிறைய முன்னணி மருத்துவ துறையில நிபுணர்கள்லாம் பேசுறாங்க இதை மற்றும் முற்றிலும் ஏன் இதை புறக்கணிக்கப்படுகின்றது தான் நம்மளுடைய கேள்வி டாக்டர் ரஷீத் பட்டார்னு ஒருத்தர் அவரும் அவருடைய காணொலிகளும் முடக்கப்பட்டிருக்கு அவர் அவர் ரஷீத் பட்டாரும் இதே கருத்தை தான் முன்வைக்கிறார் இது வந்து ஒரு கட்டமைக்கிறாங்க அந்தோனி ஃபௌசி மேலே அவரும் குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாரு அந்தோனி அந்தோனி ஃபௌசி பில் கேட்ஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ கூட்டு சதியில் தான் இது தேவையற்ற ஒரு பிம்பங்கம் நமக்கு கட்டமைச்சிருக்கிறாங்க இது மக்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயற்கையாக இதை அணுகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரஷீத் பட்டாரும் தொடர்ந்து பரப்புரை செஞ்சுட்டு வராரு அவரும் இந்த ஊரடங்கு அப்புறமா இந்த முகமுடி போடுறது வந்து எதிர்த்து நிறைய காணொலிகள் வெளியிட்டிருக்காரு அதெல்லாம் தொடர்ந்து நீக்கப்படுறாங்க நீக்கம் தொடர்ந்து நீக்கப்படுது ஸோ இது இதெல்லாம் தான் நமக்கு பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துது இப்போது இதை எளிமையாக அணுகுங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து எந்தவித உள்நோக்கமும் இருக்க போகிறது கிடையாது கண்டிப்பாக இப்போது இதுக்கு பயப்படுங்க இதுக்கு தடுப்பூசி தான் தீர்வு இதுக்கு இந்த மருந்து தான் தீர்வுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் வணிக ரீதியாக இதுக்கான பலன்களை அனுபவிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நம்ம சந்தேகப்பட வேண்டியது அவங்கள தான் இப்போ நம்மள மாதிரி எளிமையான மக்கள் நம்ம சொல்கிறோம் இதை வந்து பருவகால காய்ச்சல் மாதிரி அணுகுங்கன்ட்டு நமக்கு என்ன இதில் லாபம் இருக்க போகுது ஒன்றும் கிடையாது மக்கள் பயப்படக்கூடாது பயத்தினாலேயே உங்களுக்குள்ள மனநிலை ஆகிடாதீங்கிறது தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நம்மள தான் மக்கள் சந்தேகப்படுறாங்க பயம் கொடுத்துறவங்கள தான் மக்கள் நம்புறாங்க உண்மை உண்மை பல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ இஸ் லீடிங் அதாவது ஃபோர் ஃப்ரண்ட்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வேக்சின் ரிசர்ச்லேயும் அதுலேயும் பட் சமீப காலமாக டபிள்யூஹெச்ஓட நடவடிக்கைகளே வந்து நம்பக தன்மை எழுந்து நிற்குது ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரைவேட் லாபி மாதிரி ஆகிடுச்சு பில்கேட்ஸோட கைக்கு போயிடுச்சுன்னா பில்கேட்ஸ் யாரு பிஸ்னஸ் மேன் கண்டிப்பாக அவர் வந்து பெரிய இந்த லாப நோக்கம் இல்லாமல் அவர் வேறு என்ன நோக்கம் இருக்க முடியும் நான் சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அவருக்கு அவருக்கு இருக்கிற சொத்துக்கு அவர் ஒரு நாளைக்கு மில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணால் கூட வாழ்நாள் முழுக்க வாழலாம் கீழலாம் பட் டபிள்யூஹெச்ஓட நடவடிக்கைகள் டபிள்யூஹெச்ஓ மட்டும் தான் சார்ந்து நாடுகள் இருக்கணுமா இந்த டபிள்யூஹெச்ஓட நடவடிக்கைகள் இருக்குன்னா இப்ப சமீபத்துல விலகிய சில நாடுகள்லாம் பார்த்தோம் டபிள்யூஹெச்ஓ மேல நம்பிக்கை இல்லாம குறிப்பா சொன்னோம்னா யூஎஸ்ஏ விலகிருச்சு உலகத்துல சூப்பர் பவர் இது அதுவே விலகிருச்சு அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம் அதாவது இப்ப எனக்கும் ஒரு சாமானியான இந்த ஒரு சந்தேகம் இருக்கு என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு பில்கேட்ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ யாரு நம்ம எலக்டட் கவர்மெண்ட் கிடையாது அவங்க அவங்க ஏன் நம்மளுடைய அன்றாட ஆரோக்கியத்தில் வந்து தலையிடுறாங்கன்ற சந்தேகம் எனக்கும் இருக்குது எனக்கு இன்ஃபேக்ட் சந்தேகம் இருக்குது இப்போ ஒரு தொழிலதிபர் கிட்ட நம்ம ஆரோக்கியத்தை எப்படி கையில் கொடுக்க முடியும் மருந்தை விற்கணும்னு நினைக்கிற தடுப்பூசியை திணிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு தொழிலதிபர் கிட்ட நம்ம ஆரோக்கியத்தை எப்படி நம்ம நம்ப முடியும் அந்த கேள்வி எனக்கும் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொற்றுநோய் பருவ க தொடர்ந்து அமெரிக்கா ஐரோப்பியா அங்கெல்லாம் பரவும் போதே ட்ரம்ப் அறிவிக்கிறாரு டபிள்யூஹெச்ஓ மேலே எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது இவங்க வந்து சீன அரசோடு சேர்ந்துக்கிட்டு எதையோ மறைக்கிறாங்க எதையோ கட்டமைக்கிறாங்க எனக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓட ஃபண்டிங்கை வந்து நிறுத்துறாரு அவர் தான் நம்பர் ஒன் ஃபண்டர் அமெரிக்க அரசு தான் நம்பர் ஒன் ஃபண்டர் டபிள்யூஹெச்ஓக்கு அவங்களே சந்தேகப்பட்டு நிறுத்துறாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதை பற்றி யாருமே ஒரு பேசும் பொருள் ஆக்கலை இது ஒன்று இதுக்கு அடுத்தபடியாக இப்போ சமீபத்தில் டபிள்யூஹெச்ஓலேருந்து விலகிக்கிறன்ற அளவுக்கு அறிவிச்சிருக்கிறாரு அதை பற்றியும் ஒரு பேசும் பொருள் ஆக்கலை அது மீடியாவில் பெரிய நியூஸாகவே கொண்டு வரலாம் ஆமாம் ஸோ அமெரிக்கா வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ மேலே சந்தேகப்படுது காரணம் சீனாவோட சேர்ந்து டபிள்யூஹெச்ஓ ஏதோ ஒரு சதி பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியிருக்கிறாரு அப்போது இந்தியாவோட நிலைப்பாடு என்னவா இருக்கணும் நம்மளுடைய நட்பு நாடுன்றது வந்து அமெரிக்கா தான் அப்போது நம்ம நம்ம சீனாவோட டபிள்யூஹெச்ஓ சதி பண்ணணும் போது நம்ம அமெரிக்கா பக்கம் தானே நிற்கணும் அப்போ நம்ம எப்படி டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கிறது வந்து ஆதரிக்கணுன்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு எழுது இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அமெரிக்கா மாதிரி அடுத்த வல்லரசு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ரஷ்யாவில் இருக்கிற அலெக்சாண்டர் என்ற அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்று நோயை வந்து அவர் தான் கையாள்றாரு அவர் தான் தகவல் தெரிவிக்கிற அதிகாரியாக இருக்கிறாரு மருத்துவர் அவர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு சமீபத்தை பேட்டியில் இவங்க கட்டமைக்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு பொடிய நோயே கிடையாது இது ஒரு சாதா பருவகால காய்ச்சல் தான் ஃப்ளூ தான் சொல்லி செய்திகளில் வந்து இருக்குது அலெக்சாண்டர்னு சொல்லி இதெல்லாம் எவிடென்ஸ் இருக்குது யார் வேணா போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்று நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னென்னா இந்த வெள்ளக்காரங்க சொல்கிறது தான் நமக்கு டெக்னாலஜி தொழில் தொழில்நுட்பம் மற்றபடி சின்ன சின்ன நாடுகள் சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து பொருட்படுத்துறதே கிடையாது
ஆட்டுக்கும் பழத்துக்கும் ஆமா அதுக்கு பாசிட்டிவ்னு வந்துருக்கு அப்போ இந்த அவர் சொல்றாரு இதுதான் இவங்க பண்றது இதை நம்புற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ சொன்ன அந்த பரிந்துரைகளை வந்து மொத்தமாக நீக்கிட்டு அந்த பரி அந்த பரிசோதனை கருவிகளையும் திருப்பி அனுப்பிட்டார் இப்போ தான்சானியில் லாக்டவுனும் இல்லை கட்டாயம் அதாவது முகமூடி போடக்கூடாதுன்ற ரூலை கட்டாயமாக போட்டிருக்காரு எங்கப்பா அவர் என்ன சொல்கிறாரு மக்களை தேவையில்லாமல் பயன்படுத்துகிறாங்க இன்னி வரைக்கும் இந்த தொற்று நோய் தொடங்கி தான்சானியால் உயிரிழப்பு இருபத்தொன்று மட்டும்தான் எப்படி அது இன்றைக்கி டபிள்யூஹெச்ஓவை வந்து கேலி பண்ணி அவங்கள அவங்களுடைய பரிசோதனை கருவியை மோசடின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணி அவங்கள வழிமுறைகளை முற்றிலுமாக வேணான்னு சொல்லி புறக்கணித்தவங்களுடைய நாட்டில் வந்து உயிரிழப்பு இருபத்தி ஒன்று மட்டும்தான் இது வந்து தான்சானியாவில் இப்போ மடகாஸ்கரில் பார்த்தீங்கன்னா மடகாஸ்கர் வந்து நம்மளுடைய தமிழர் நிலம்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குமரி கண்டத்தோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மடகாஸ்கர்னு நம்மளுடைய புரிதல் மடகாஸ்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக நம்மள மாதிரியே மூலிகைகளை வச்சு ஒரு மருந்தை உருவாக்கி கோவிட் ஆர்கானிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை வெற்றிகரமாக அவங்க ஊரில் பயன்படுத்தி தொற்று நோயும் இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க உயிரிழப்பு ரொம்ப சொச்சந்தாங்க அங்கே வந்து அதை வந்து பரிந்துரை செய்கிறாங்க ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கெல்லாம் மடகாஸ்கரோட ஜனாதிபதி சொல்கிற பேச்சை கேட்டுட்டு மற்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகளும் அதை இது ஏற்றுக்க இது பண்ணுறாங்க இவர் ஒரு பத்திரிகையில் செய்தி வந்திருக்கு அது எந்த அளவுக்கு அவர் ஜனாதிபதி சொன்ன கருத்தான்னு தெரியல நம்ம பத்திரிகை செய்தி வச்சு தான் நம்ம பேச முடியும் பத்திரிகை செய்தியில் சொல்லியிருக்காங்க அவர் மருந்தை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அது தோல்வி அடையணும் சொல்லி அதில் சிறிதளவு விஷம் கலக்க சொல்லி டபிள்யூஹெச்ஓ எனக்கு வந்து லஞ்சம் கொடுக்க அந்த முயற்சி பண்ணாங்க இருபது மில்லியன் டாலர்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு அவர் கூட சொல்லியிருக்கிறார் இது பத்திரிகையில் வந்திருக்கு ஆனால் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பத்திரிகைகள் இது போடவே இல்லை மெயின் ஸ்ட்ரீம் இது ஏன் போடலைன்ற சந்தேகம் நமக்கு எழுது ஸோ மக்கள் பக்கம் இருக்கிறாங்களா அதிபர் சொல்கிறாரு அது ஒரு தான்சானியா அதிபர் சொன்னதும் செய்திகளில் வரல மடகாஸ்கர் அதிபதி சொன்னதும் செய்திகளில் வரல அப்போ இந்த ஊடகங்கள் வந்து மக்கள் மேல உண்மையிலே அக்கறை வச்சிருக்காங்களா இல்ல இந்த பார்ம முதலீடுகள் சார்பாக தான் இவங்க இயங்கி இருக்காங்களா அந்த சந்தேகம் எழுது நமக்கு இது ஒன்று தைவான் அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைவான் நாடு வந்து சைனாவோட கெடுபிடிங்கனால டபிள்யூஹெச்ஓல இணையாத நாடு அனுமதிக்கப்படாத நாடு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனே இல்லை ஒரு குறைந்தபட்சமான லாக்டவுன் தான் ஒரு முழு லாக்டவுன் சொல்லவே முடியாது அங்கே வந்து டபிள்யூஹெச்ஓட உதவி எதுவும் இல்லாததுனால அவங்களே ஒரு பரிசோதனை கருவி உருவாக்கி அதில் அவங்க தொற்றுலாம் கண்டறிஞ்சு அவங்க இப்போ மொத் முற்றிலுமாக அதை இது முடி முடிச்சிட்டாங்க முடிச்சிட்டாங்க வெட்டி பண்ணிட்டாங்க கோவிட் நைன்டீன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உயிரிழப்பு வந்து ஏழு மட்டும் தான் தைவானில் ஸோ இது இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சாமானியனா நமக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துது இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ உண்மையில் அவங்களோட குறிக்கோள் என்ன மக்களை காப்பாற்றணுன்றது தான் அவங்களோட குறிக்கோளா என்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டாலிட்டி ரேட் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இது ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த ஒரு இது இது வந்து வேக்சினேஷன் அஜெண்டாவை நோக்கி தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் தான் பயன்படுத்திக்கிறாங்க இவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் இதில் ஃபெட்டாலிட்டி ரேட்டோ இல்லை வந்து பாசிட்டிவ் கரோனா பாசிட்டிவ் ரேட்ஸோ நாளைக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு தானே இருக்கு பாலா இல்லை அது எப்படின்னா இப்போ இயற்கையாக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நம்மக்கிட்ட இருந்த பரிசோதனை கருவிகள் ரொம்ப குறவு இப்போ அதிகப்படியான பரிசோதனை கருவி இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சந்தேகப்படுற சீன அரசுகிட்ட தான் நம்ம வாங்குறோம் பரிசோதனை கருவிகள் இந்த ஆர்டி பிசிஆர் கருவின்னு சொல்கிறது வந்து படிப்படியாக தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ முன்னாடி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு பேருக்கு பண்ணாங்கன்னா இப்போ ஆயிரம் மாதிரி பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட தோராயமாக இப்போ ஊடகங்களில் வர செய்திகள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு டு அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு பண்ணிக்கிற மாதிரி செய்திகள் வருது ஸோ எட்டு கோடி ம மக்கள் இருக்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மட்டும் தான் இப்போ பரிசோதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பரிசோதனை பண்ணி முடிவுகள் வரதில் இப்போது இருபதாயிரம்னு நினைக்கிறேன் இருபதாயிரம்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொற்று இவங்க என்னென்னா ஊடகங்கள் வந்து இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் சொல்கிறாங்க தவிர அதில் பத்தாயிரம் பேர் ஆல்ரெடி ஒரு சிக்கனம் இல்லாமல் போயிட்டாங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு இப்போ திருப்பி நம்ம ஏன் அந்த மொத்த ஆமாம் தொற்று எண்ணிக்கை சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு ஆமாம் முப்பதாயிரம் பேர் முப்பதாயிரம் பேர்னா அதில் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் குணமாய் குணமாய் போயிட்டு அவங்களை ஏன் நீங்கள் திருப்பி அந்த கணக்கில் சேர்க்குறீங்க மக்களை ஏன் பயன்படுத்துறீங்கன்ற கேள்வி எனக்கு எழுதுவாங்க அதுதான் இவங்க காட்டணும் ஆமாம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களை தான் காட்டணும் அதை விட்டு மொத்தது எல்லாத்தையும் போட்டால் அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படிப்படியாக இப்போ நிறைய பரிசோதனை கிட்டுகள் நமக்கு வரும்போது பரிசோதனையாக அதிகப்படுத்துகிறாங்க பரிசோதனை பண்ணி இவங்க சொல்கிற அந்த இருபதாயிரம் பேர் தொற்று கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா அதுலேயும் கவர்மெண்ட்டோட டேட்டா தான் இது எண்பத்தெட்டு சதவீதம் பேருக்கு வந்து எந்தவித அசிம்டமெட்டிக்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அறிகுறியே இல்லை அறிகுறி இல்லைன்ன
இது வரைக்கும் பரிசோதனை பண்ணவங்கள வெச்சு மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா பரிசோதனை பண்ணாம இன்னும் எத்தனை கோடி பேருக்கு இந்த பாசிட்டிவ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதே நமக்கு தெரியாது அப்போ டெத் ரேட் அண்ட் ஃபேட்டலிட்டி ரேட் நம்ம இன்னைக்கு அதை வந்து ஒரு சொல்றதே ஒரு பாயிண்ட்லெஸ் இன்னைக்கு திடீர்னு ஒரே நாளில் இருபது பேர் ஒரு மியூசிக்கோட போட்டு அதை வந்து ஒரு பூதாகரமா காட்டும் போது மக்கள் பயப்படுறாங்க இப்போ இறக்குறவங்க இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்ல இறக்குறவங்கள போய் நம்ம கோவிட் நைன்டீன் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நாங்க இது வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து அவங்களுடைய கணிப்பு எல்லாமே தவறா இருக்கு இது வந்து வேற ஒரு தடுப்பூசியை நோக்கி மக்களை திணிக்கிறதுக்காக தான் இதை கட்டமைக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு பயம் போகக்கூடாதுன்றது தான் குறிக்கோளா இருக்கு அதை தீர்வா எடுத்துடக்கூடாது அதனால தடுப்பூசி பணிக்கும் பாதிப்பு பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்றதுக்காகவே அதை தடை பண்ணிருக்காங்களோன்ற சந்தேகம் தான் நம்மளுக்கு எழுது ஸோ இந்த உலக சுகாதார அமைப்புன்றதே ஒரு அலோபதி தடுப்பூசி அமைப்புன்னு பேரை மாத்திக்கலாம் இப்போ நீங்க தீர்வு அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க தீர்வு சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா தீர்வு ஆரம்பத்தில இருந்தே இவங்களுக்கு தடுப்பூசி கிடையாது